দেখুন এখন আপনাদের স্ক্রিনের সামনে যে ছবিটা চলে এলো অর্থাৎ এইভাবে রড বেঁধে মেঝে ঢালাইটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন হতো না যদি আপনারা কনসলিডেশন ঠিকঠাকভাবে করতেন আর তারপর ভিডিওর এক অংশে আমরা দেখতে পাবো সমুদ্র সৈকত থেকে কিছু কথাবার্তা এই ভিডিও সম্পর্কিত যেমন এটা এই মুহূর্তে আমরা আছি সমুদ্র সমুদ্রে আছি ঠিক আছে অর্থাৎ দীঘার বিচেতে অ্যাকচুয়ালি বিচ বলা যায় না এটাকে তবুও কিন্তু এখন যেটা বিষয় আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংসু কুমার কুমার কনস্ট্রাকশানের তরফ থেকে আপনাদের জন্য যেহেতু প্রতিনিয়ত ভিডিও বানাই তাই ভালো এখানে কি ভিডিও বানানো যেতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকেই জুতো পড়ে হেঁটে যাচ্ছে অনাসে যেন মনে হচ্ছে না কোনো ঢালাই সার্ফেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কেন পেপড পেপড সার্ফেস আর ঘোড়া চলছে তার পর্যন্ত নট ইভেন কোনো ইম্প্রেশন বালির মধ্যে পড়ছে না এই যে আমরা হাঁটছি দেখুন আমাদের পা কিন্তু কোনোভাবেই কোনোভাবেই কিন্তু পা গাড়ছে না বালির মধ্যে কেন হয় হ্যাঁ এই কথাগুলো কেন বলছি সেটা বুঝতে গেলে গোটা ভিডিওটাকে মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে ঠিকই শুনেছেন রড বেঁধে ঢালাই করাটা অতিরিক্ত খরচই হয় বটে কিন্তু এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা নিজেরাই তার কারণ আমরা কিন্তু ভালোভাবে এই কনসলিডেশন প্রক্রিয়াটার উপর জোর দিই না এই যে ছবিটা আমার পিছনে চলছে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে বালিকে জল দিয়ে কম্প্যাক্ট করার পরেও শোলিং করা হয়েছে নট অনলি দ্যাট তার উপর আবার দেখতে পাচ্ছি আটের রডকে এইভাবে বেঁধে ঢালাই করা হয়েছে তারপর তো দেখতে পাচ্ছি ঢালাইয়ের উপর ভালোভাবে কিউরিংও চলছে পিছনে ছবিগুলো দেখলেন এখন ঘটনা হচ্ছে এইখানে রড বেঁধে ঢালাই করার কি প্রয়োজন ছিল এখানে প্রয়োজনটা পরে আমরা ফাঁকি বাজ বলে আমরা ফাঁকি মারি বলে তাহলে চলে আসুন ভিডিওটাকে শুরু করি কনসলিডেশান প্রক্রিয়াটা কাকে বলে অর্থাৎ আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ করি তার প্লিন্ত লেভেল পর্যন্ত অর্থাৎ মেঝে থামাল পর্যন্ত ভরাট করার জন্য আমাদেরকে কিছু না কিছু দিতে হয় এখন অনেকেই আমাদেরকে প্রশ্ন করবে দাদা কি দিয়ে ভরাট করা যায় বলুন তো আমি বলবো তাদেরকে বালি দিয়ে ভরাট করা যেতে পারে আমি তাদেরকে বলবো মোরাম দিয়ে ভরাট করা যেতে পারে আমি বলবো তাদেরকে মাটি দিয়ে ভরাট করা যেতে পারে বাট দ্য সয়েল শুড বি সিলেকটিভ সিলেকটিভ কথাটার মানে হচ্ছে বাছা সয়েল বাছা মানে যে কোনো সয়েল দিলে হবে না ধরুন যেগুলো এক্সপ্যান্ড করে বেড়ে যায় যেমন ব্ল্যাক কটন সয়েল বুঝতে পারছেন না অর্থাৎ যেগুলো পাঁকের মতো দল দলে মাটি সেগুলো কিন্তু দেয়া যাবে না যেগুলো ঝুড়ো মাটি যেগুলো চাষের মাটি সেগুলোকে দেয়া যেতে পারে তার একটা শর্ত আছে ওই ধরুন ছয় ইঞ্চি এক ফুট লেয়ারে লেয়ারে কম্প্যাক্ট করতে হবে আপনাদেরকে যদি বলি যে মাটি দিয়ে আপনি ফিলিং করতে পারেন খুব আনন্দ লাগে তাই না কারণ মাটির দাম তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু মাটি দিয়ে ফিলিং করুন কিংবা বালি দিয়ে ফিলিং করুন কিংবা মোরাম বা মোরাম যাই বলেন না কেন সেটা দিয়ে ফিলিং করুন আপনাদেরকে কিন্তু ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট লেয়ারে লেয়ারে ফিলিং করতে হবে এখানে তথাকথিত কিছু কিছু মক্কেল কিছু দেখা যাবে জাঁতরেল কিছু দেখা যাবে গাঁজাখোর ইঞ্জিনিয়ারের দল বলবে কারণ দাদা আয়েস কোর্টে তো বলা আছে দুশো এম এম লেয়ারে লেয়ারে ফিলিং করার কথা আপনি আবার ছয় ইঞ্চি বা এক ফুট লেয়ারে বলছেন আরে ভাই প্র্যাকটিক বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো যখন লেবাররা মাটি বা বালি ফিলিং করে তোমার মানে পাগল আছো নাকি যে তারা ফিতে দিয়ে মেপে মেপে ওরা ওই দুশো নিয়ম মেনে মেনে ফিলিং করবে পারবে না দুনিয়ার কোনো জায়গায় কোনো লেবার অত নিয়ম মেনে ফিলিং করতে পারে না মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড যদি ধরে নেওয়া যায় ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট কাজের জায়গাটা বুঝতে হবে কোনটা প্র্যাকটিক্যাল কোনটা ইম্প্র্যাকটিক্যাল বেশি থিওরি মারাতে এসো না ইঞ্জিনিয়ার কিংসু কুমার তোমাদের মতোকে কান মূলে প্রতিদিন শেখায় ভালো করে বোঝো আচ্ছা বন্ধুরা আপনারা যারা এই ভিডিওটা এখনও দেখেননি এটাকে খুঁজছিলেন তারা কিন্তু এই ভিডিওটা শেষ করার পর হাই বাটনে যে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম ওখানে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন বিষয়টা হচ্ছে এবার আপনি যে ফিলিংটা করছেন ফিলিংটা করার সময় এই যে লেয়ারে লেয়ারে করলে কি হয় আপনাকে যদি বলি একটা মোটা লেয়ারকে কম্প্যাক্ট করতে খুব সহজে পারবেন কি কোনো দিনই পারবেন না কিন্তু ছোটো 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 লেয়ারে যদি ফেলেন মাটি বা বালি কম্প্যাক্ট করতে সুবিধা হয় আর এই প্রসেসটাকেই আরও বেটারভাবে জল ফেলে ফেলে প্রত্যেক লেভেলে জল দিয়ে দিয়ে যদি জাপকে দেওয়া হয় বাংলায় বললে সেটা কি বলা হয় কনসলিডেশান জল এখানে কি করে ভেবে দেখুন আপনি বালি দিয়ে ফিলিং করছেন বালির উপরে ওয়াটার স্প্রিঙ্কেল করলেন বুঝতে পারলেন না বাংলায় বলতে হবে কদিন আগে আমার ভিডিওগুলো এআই মডিফাইড হয়ে ইংরাজিতে চলছিল বলে অনেকে বললো দাদা বুঝতে পারছি না কি করবো বলুন ইউটিউব মাঝখান থেকে পাকামো করছি এক্সপেরিমেন্ট করছি আমার তো কিছু পড়ার নেই যাই হোক এক তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের পুরো বাংলায় ভিডিও চলছে ইউটিউবে আর নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো জল কি করে জল এখানে লুব্রিকেন্টের কাজ করে অর্থাৎ বালির মধ্যে যখন জল পড়ছে বালির চারপাশে যে ওয়াটার ফিল্মের যে আবরণ তৈরি হচ
এই ভিডিওটা যে যেটা দেখছেন এটাকে থামালাম কেন বলুন তো একটা ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়ে দিচ্ছি অনেক হয়তো পুরো ভিডিওটা দেখবে না তার মাঝখানে বলবে আপনি তো কনফিউশন করেছিলেন ছোটোবেলায় ওই বইয়ের পাতায় দু লাইন ডেফিনেশন পড়েছিলাম কনসুলটেশন তার সাথে মিলছে না আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ওই দু লাইন দু মানে ওই পুঁথিগত বিদ্যার সাথে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার এটাই তফাত বইয়ের পাতায় তোমরা পড়েছিলে যে কনসুলটেশন কাকে বলে যে একটা দীর্ঘ সময় ধরে একটা মাটির মধ্যে থাকা জলরাশিকে ও চাপ দিয়ে 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 ভিতরের জলটাকে নিগড়ে বার করে ফেলে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় কনসোলিটেশন এতে করে অনেক বেশি ডেন্স ঘনত্বযুক্ত সয়েল অ্যাচিভ করা যায় অর্থাৎ মাটি জলে ভর্তি রয়েছে সেখানে চাপ দেবো ধীরে ধীরে সেটা কয়েক মাস হতে পারে কয়েক বছর হতে পারে চাপ দিয়ে দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে সে মাটির ভিতর থেকে জল বেরিয়ে চলে গেল মাটিটা ঘনত্ব পেল এটাকে বলে কনসোলিটেশন কিন্তু কম্প্যাকশান কাকে বলে ছোটো ছোটো বিষয় অনেক ইঞ্জিনিয়ারদের এই ডেফিনেশন মুখস্থ সেমিস্টারে নাম্বার পাওয়া চাবলি না পাওয়া এইসব করতে 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 তারা ওই পা পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে বেরোতে পারে না আমাদেরকে প্রশ্ন করে দাদা আপনি যেটা বললেন সেটা কি ঠিক বলেন ওরা সেই পুঁথিগত বিদ্যার লাইনের সাথে মেলা দিয়ে যায় আসলে ওদের কাজ করা কিচ্ছুই আয় না এইসব ইঞ্জিনিয়ারদেরকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি কুমার কনস্ট্রাকশান তোমাদের মতো ইঞ্জিনিয়ারকে পকেট থেকে রোজ বার করে একটা কথা মন দিয়ে সব রাখো কম্প্যাকশান যেটা সেটা হলো যে ধরো একটা মাটিতে অতটাও জল নেই আনস্যাচুরেটেড সয়েল এয়ার আছে চাপ দিলাম ধুম করে মাটিটা কিছুটা বসলো তার ভলিউম আয়তন ডিক্রিজ করলো তারপরে এয়ার বেরিয়ে গেল এটাকে বলে কম্প্যাকশান এটা এটা কিন্তু কম্প্যাকশান হলো অর্থাৎ এখানে কোনো মাটির মধ্যে থাকা জল বেরোলো না এয়ার বেরোলো এখন এই জল বেরোতে গেলে তো মাটির মধ্যে জল থাকতে হবে আমরা যখন সাধারণ মানুষকে বলি যে মেঝে লেভেলটাকে তোমরা ফিলিং করছো তারা কি করে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় মাটি দিয়েই লোক ফিলিং করে দেয় মাটির ডেলাগুলোকে গুলিয়ে লুব্রিকেন্ট হিসাবে যদি জল ইউজ না করি এখন আমি তো তাদেরকে অন্য কোনো তরল ইউজ করতে বলতে পারবো না পারো বা সোনা গোলানো বা প্লাটিনামের গোলানো অন্য তাহলে তারা জলই ইউজ করবে যেটা সস্তায় পৃথিবীতে পাওয়া যায় সেই জল দিয়ে তারা কি করবে মাটিটাকে গুলিয়ে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সেই মাটিটাকে সেটেল করবে মাটিটাকে সেটেল করার জন্যই সে জল দেয় জলটা এখানে লুব্রিকেন্ট হিসাবে কাজ করে তারপর সেটা যখন সেটেল হয়ে যাচ্ছে সেই অবস্থায় তার মধ্যে জলও রয়েছে সয়েল পার্টিকেলও রয়েছে এমন তো অবস্থায় যখন ধীরে ধীরে ন্যাচারাল প্রসেসে জলটা আস্তে আস্তে স্কুইজ হবে সেটাই তো কনসোলটেশান অর্থাৎ কনসোলটেশানের প্রথম পার্ট হচ্ছে মাটিটাকে স্যাচুরেটেড থাকতে হবে স্যাচুরেটেড না থাকলে জল বার বেরোবেই না তো কনসোলটেশান হবে কি করে তাই এই সব জিনিস না জেনে বুঝে কিছু ওই দুদিনের পাস করে বেরিয়ে আসা ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে জ্ঞান দেয় আপনি তো কনসোলটেশানের ডেফিনেশানটাই গুলিয়ে দিলেন দাদা তাহলে কি করে কি হবে ডেফিনেশান কিচ্ছু গুলো না তোমাদের ক্লিয়ার নেই তোমরা আওয়ার দেখ জানো পুরোটা জানো না আসল বিষয়টা কি আসল বিষয়টা হচ্ছে মাটির মধ্যে জল থাকলে সেই জলটা লুব্রিকেন্ট হিসাবে মাটির প্রতিটা পার্টিকেলকে একে অপরের কাছাকাছি এনে বসাবে সেটেল করবে তারপর ধীরে 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 সেই জল স্কুইচ হয়ে বেরিয়ে গেলে সেই প্রসেসটা লোডের সাপেক্ষে হয় এবং সেটাকেই কনসোলটেশন বলে চলো ভিডিওটা দেখো আচ্ছা এটা কি বলা হয় জাপকানো বাংলায় এবার দেখুন বিষয়টা তাহলে জাপকানো বুঝলেন তো তো এই নিয়ম মেনে যদি আমাদেরকে করতে হয় আমাদেরকে কিন্তু কি করতে হবে বলুন তো প্রথমে যখন মেঝে লেভেল পর্যন্ত গাঁদনি করলেন যেমন আমার পিছনে দেখছেন তারপর ভিতরে থাকা সমস্ত অর্গ্যানিক ম্যাটার অর্থাৎ ধরুন গাছের গুঁড়ি শিকড় কিংবা ইঁট পাটকেল যেগুলো ভেতরে ধামা চাপা দিয়ে দেয়া আপনাদের অভ্যাস সেগুলোকে সব তুলে ফেলে দিতে হবে এমন কি যদি থাকে ওটা পুরনো আব যুক্ত জায়গা যদি ধরে নি কাগজ পলিথিন কুঁচো হাবি জাবি রয়েছে দে ধামা চাপা দিয়ে না ওটা করা যাবে না কনসোলিডেশন প্রক্রিয়া অ্যাচিভ করতে গেলে সয়েল দিয়ে ব্যাক ফিলিং করতে গেলে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট ইজ আপনাকে ভিতরে সমস্ত নোংরা কিবার করে দিতে হবে তারপর ধীরে ধীরে লেয়ারে লেয়ারে কম্প্যাক্ট যদি করেন এবং প্রত্যেক লেয়ারে যদি জল দিয়ে জাপকে দেয়া হয় তারপর যদি ভাইব্রেটার ইউজ করে কম্প্যাক্ট করা হয় তারপর আর কোনো দিনই রড বেঁধে এইভাবে ঢালাই করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আমরা কেউই এই প্রসেস মেনে করি না তাই জন্য ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তোমাদের ফাঁকি বাজিটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা বলি যে যদিও আপনারা বালি দিয়ে ফিলিং করছেন এক কাজ করুন কমা হলেও রড কিনে এনে এইভাবে বেঁধে মেজে ঢালাই করুন এখানে অনেক বেশি বোঝা ইঞ্জিনিয়াররা বলে যে পিসিসি করে দিলেই চলে যায় সেখানে আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আর সি সি করাচ্ছেন অর্থাৎ রড বেঁধে ঢালাই করাচ্ছেন এবার বুঝতে পারছেন কেন আমাকে এই রড বেঁধে ঢালাই করতে হয় এই ফাঁকি বাজিগুলোর জন্য তাই ইঞ্জিনিয়ারের মতো যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে গুলে
যেটা বানিয়েছি সেটা দেখে নিন আচ্ছা বন্ধুরা আপনারা যারা এই ভিডিওটা এখনো দেখেননি এটাকে খুঁজছিলেন তারা কিন্তু এই ভিডিওটা শেষ করার পর আই বাটনে যে লিংকটা দিয়ে দিলাম ওখানে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এই মুহূর্তে আমরা আছি সমুদ্র সমুদ্রে আছি ঠিক আছে অর্থাৎ দীঘার বিচেতে অ্যাকচুয়ালি বিচ বলা যায় না এটাকে তবুও কিন্তু এখন যেটা বিষয় আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংসুক কুমার কুমার কনস্ট্রাকশানের তরফ থেকে আপনাদের জন্য যেহেতু প্রতিনিয়ত ভিডিও বানাই তাই ভালো এখানে কি ভিডিও বানানো যেতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকেই ঝুতো পড়ে হেঁটে যাচ্ছে অনাসে যেন মনে হচ্ছে না কোনো ঢালাই সার্ফেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কেন পেপড পেপড সার্ফেস ঘোড়া চলছে তার পর্যন্ত নট ইভেন কোনো ইম্প্রেশন বালির মধ্যে পড়ছে না এই যে আমরা হাঁটছি দেখুন আমাদের পা কিন্তু কোনোভাবেই কোনোভাবেই কিন্তু পা গাড়ছে না বালির মধ্যে কেন হয় এটাই হচ্ছে কনসলটেশন এবং বাচ্চাদের যে খেলনা গাড়িগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওরা ওখানে চালাচ্ছে একটু দূরেও দেখুন ওখানেও দেখতে পাচ্ছি কিন্তু গাড়ি কিন্তু অনায়াসে চলছে আমাদের মনে প্রশ্ন আসলে যে বালিতে তো গেড়ে যাওয়ার কথা এটি হচ্ছে কনসলটেশন যখন আপনারা মেঝে লেভেলের বালি দিয়ে ফিলিং করেন তখন সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা বলি যে দশ ইঞ্চি বা এক ফুট অন্তর অন্তর যে ফিলিংটা আপনারা করছেন সেখানে কিন্তু জল দিয়ে আপনাদেরকে এই কনসলটেশনটা করতে হবে তার ফলে কী হবে সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার তার ফলে বালি এতটাই হার্ড হয়ে যাবে এর মধ্যে কোনো এয়ার গ্যাপ থাকবে না বিষয়বস্তুটা আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পড়েছি দেখতে দেখুন এই ভিডিওটি কি বুঝলেন কি বুঝলেন বুঝতে পারলেন তাই কনসলটেশন যদি সঠিক করেন যেটা এই কিছুক্ষণ আগে সমুদ্র সৈকতের ভিডিওয়ে দেখলেন সেটা যদি সঠিক করা থাকে তাহলে এই রড মেঁধে ঢালাই করার প্রয়োজন হয় না শুধু ওর উপর পিসিসি দিলেই মেঝে ঢালাই হয়ে যায় কিন্তু আমরা ফাঁকি বাজ বলে ওই জন্য ওই যে দেখলাম সমুদ্র সৈকতে যে ওর উপর দিয়ে হাঁটছেন পুরো ঢা একটা শক্ত ঢালার মতো হয়ে গেছে বালি হ্যাঁ প্রপার কনসলটেশন করলে বালি ওরকম ঢালার মতোই শক্ত হয়ে যাবে হাঁটলেও না পায়ের এক ফোটা দাগও পড়বে না বোঝাতে পারছি ইউটিউবে যখন সমুদ্র সৈকত থেকে বানানো এই ভিডিওটাতে কিছু মানুষ মানে কমেন্ট করে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে তখন ওই একই ভিডিওতে ফেসবুকে গৌরব চৌধুরী একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র যে কমেন্টটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখুন যে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জানি এই ফিল্ডে পড়াশোনাটা যা আসে একটা দরজা একটা সার্টিফিকেট বাকি সবটাই তো এক্সপিরিয়েন্স তবুও এভাবে অনলাইনে ফ্রিতে মানুষকে এত ভালোভাবে এরকম বিষয়ের সম্পর্কে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন সত্যি অতুলনীয় কনস্ট্রাকশান নিয়ে একটু হালকা ধারণা আগেও ছিল কিন্তু কারণগুলো ঠিক তখন বুঝতাম না অনুপ্রাণিত ভবিষ্যতে আমরাও চেষ্টা করব এভাবে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর সব ভিডিওগুলোই দেখি যাই হোক ভিডিও থেকে শেখা কিছু কিছু বিষয় ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের সাথে ডিসকাস করি স্যারেরা অনেক খুশি হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ কলকাতা স্ল্যাশ দিয়ে লিখেছেন এই যে বিষয়গুলো প্রথম কথা হচ্ছে বহু মানুষ সের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বহু ধরনের কিন্তু মানুষের উপকার করছে এই চ্যানেলগুলো তার একটা জলজান্ত প্রমাণ এখানে আমি আপনাদের সামনে দেখালাম এছাড়াও শুভঙ্কর গিরি লিখছেন এই রকম চোখ খোলা ও ঠোঁট কাটা শিক্ষক সমাজের খুব প্রয়োজন তো দেখাতে পাচ্ছি এই যে বিষয়গুলো আরও কিছু কয়েকটা কমেন্ট কমেন্ট যেগুলো আমাদের মন ছুঁয়ে গেছে ধর্মভক্ত লিখছে সততা দক্ষতার এমন সুন্দর মেলবন্ধন খুব কমই দেখা যায় হিংসুক কুমার স্যার শুধু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নন তিনি আমাদের সততার শিক্ষা দিয়েছেন তার মতো একজন শিক্ষক পেয়ে আমরা গর্বিত হ্যাপি টিচার্স ডে টিচার্স ডের দিনে এটা তিনি লিখেছেন মনোজিৎ ঘোষ দাদা আমি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমার কোনো দিন সিভিল ইন্টারেস্ট ছিল না আমি আপনার ভিডিও থেকে আপনার কাছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার ইচ্ছাটা আমার জাগছে তার নিচে একজন আরও বিভিন্ন কমেন্ট রয়েছে একজন ইলেকট্রিশিয়ান অমৃত প্রধান দাদা আমি ইলেকট্রিশিয়ানে কাজ করি কিন্তু আপনার ভিডিও খুব মন দিয়ে দেখি সে আর এক জায়গায় সে লিখেছে ওই আমার দেখা সব থেকে ভালো মানুষ অমৃত প্রধান দুটো কমেন্টই আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে কত মানুষ আমাদেরকে পছন্দ করেন তার কিছু স্যাম্পেল এবং আমার মন ছুঁয়ে যাওয়া কমেন্টগুলো শুভঙ্কর সাহু বলছেন সত্যি কথা বলতে আমাদের বাংলায় এত প্রতিভাযুক্ত লোক পেয়েছি এটা এক প্রকার ভাগ্য কুমার দাদা পয়েন্টে পয়েন্টে দিচ্ছে আদার ইন্ডি ইঞ্জিনিয়ার জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা পাচ্ছে ভালোবাসা অবিরাম ঠিক আছে আর সৌরভ দে বলছেন বাংলা ভাষাতে সব থেকে ভালো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেল উইথ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ওকে আর একজন লাস্ট যেটা আমি বলবো কৃপা সিন্ধু দাদা নমস্কার আমি মেকানিক ফোরম্যান আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো প্রোজেক্ট অ্যাফকনস কোম্পানিতে উত্তর প্রদেশে আপনার ভিডিও ছ মাস ধরে রোজ দু থেকে চারটি করে ভিডিও দেখি কাজের শেষে প্রতিদিন সে আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার মতো মনে খুবই ভালো লাগে সঠিকভাবে বোঝা যায় কৃষ্ণর নাম করলে যেমন ভক্ত হওয়া যায় তেমনি আপনার ভিডিও দেখে আ
অনেকেই মনে করে যে এই যে কিং সুখদা কুমার দাস আপনারা আমাকে যে নামেই ডাকেন না কেন এনার সাথে যোগাযোগ করব কি করে বা এই কুমার স্যারের সাথে যোগাযোগ করব কি করে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে ওখানে লিখুন যে স্যারের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই বা স্যারের সাথে কথা বলতে চাই আমাদের টিমের তরফ থেকে একটা বার কোড পাঠানো হয় সেখানে ন্যূনতম একশো টাকা একটা ফিজ নেওয়া হয় আমার সাথে সরাসরি আপনার সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সমস্যা বাড়ি নির্মাণের বিষয়ে বহু রকম হতে পারে যারা সাধারণ মানুষ যাদের মনে হচ্ছে যে পয়সা খরচা করতে পারবো না বেশি টাকা লাগে ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়িতে ডেকে আনার জন্য ছোট ছোট বিষয়গুলো সাজেশন নেয়ার জন্য আমি অনলাইনেই শুধুমাত্র একশো টাকা খরচা করে দশ মিনিটে আমার সাথে পরামর্শ নিয়ে আমরা বাইরেকে সুন্দর করতে পারি তবে দেখুন কুমার কনস্ট্রাকশানের নাম ভাঙিয়ে কিন্তু অনেকেই আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা যেটা পিছনে চলছে ডাবল নাইন ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ ডাবল এইট ডাবল নাইন এটাই আমাদের ব্যক্তিগত নাম্বার এখানেই আপনারা প্ল্যান বানানোর জন্য বা অন্য যে কোনো বিষয়ে যোগাযোগ করবেন তবে হ্যাঁ আমাদের এই গেম চেঞ্জিং ভিডিওগুলো পেতে আমাদের যে কুমার কনস্ট্রাকশান ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটাকে ফলো করতে পারেন আর আমাদের কুমার কনস্ট্রাকশানের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনাদের বাড়ি কিন্তু ভালো হবেই এই ছিল আজকের ভিডিও আমি ইঞ্জিনিয়ার কিং সুকুমার এরকমই গেম চেঞ্জিং ভিডিও বাংলায় বানাতে থাকি এরকমই গেম চেঞ্জিং ভিডিও আরও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অতি সত্য সাবস্ক্রাইব করুন মাঝের বাটনটি টিপে আর এই যে দুটো ভিডিও আপনাদের স্ক্রিনের সামনে চলে গিয়ে দেখুন ভালো থাকবে